Hi students, good morning. Uh, this is Bipin here, and today is my lecture number two of chapter number eight, motion. Okay, chapter number eight, जो है motion जो है वो physics का chapter है standard nine science का. Okay. So now uh, we are going to the lecture number two because in the previous lecture, lecture number first, जो introduction का था और जिसमें हमने motion and speed, sorry, motion and rest. दोनों की हमने क्या देखी डिफाइंस देखी ओके मोशन इज व्हाट मोशन मींस मूवमेंट ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस ओके एनी ऑफ द सब्सटेंस इज मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द रिस्पेक्ट टू टाइम ओके विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद द रेफरेंस पॉइंट ओके क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट थ्रू ही पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ने यहां से वहां कहीं मोशन किया ओके सो मोशन इज द मूवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट With reference to time, with the respect of time, and with the respect of reference point. Okay, so this is the motion. And rest is what? जो हमने बताया था कि जैसे कि कोई भी ऐसी substance, any of the object, कोई भी object जो क्या होता है, जो कभी भी rest position में ही हमेशा रहता है, जिसमें कुछ changes नहीं होते हैं, जैसे कि आगरा का ताज महल, जैसे कि हमारा घर, हमारा जो house है, हमारा जो flat, जो flat में रहते हैं, जो bungalow में रहते हैं, वो क्या होता है? हम वही जगह पर वो वहां से वहां जगह नहीं चेंज करता है इट्स ऑनली सिचुएटेड एट द सेम प्लेस एंड वो हमेशा रेस्ट पोजीशन में रहता है चाहे कोई भी टाइमिंग भी का चेंजेस हो ठीक है सो दिस इज कॉल्ड इन अ रेस्ट पोजीशन नाउ वी आर गोइंग टू द एंड फॉर यस इन द लेक्चर नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी सी इन द टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप्स ऑफ मोशन है वो भी हमने देखा था नाउ वी आर गोइंग टू द न्यू टॉपिक इन लेक्चर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी ओके दिस इज द स्केलर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है मैं आपको इस बताने जा रहा हूं स्केलर क्वांटिटीज के फर्स्ट डिफाइन है वो हम लोग पहले देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी इज व्हाट स्केल हमने देखा था स्केलर क्वांटिटी स्केल जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी जो है हमने स्केल देखी है आपने स्कूल के अंदर हम लोग जो स्केल से हम लोग जो ड्राइंग करते हैं या स्केल से जो हम लोग लाइन ड्रा करते हैं स्ट्रेट लाइन ठीक है सो विद द हेल्प ऑफ स्केल इसी वजह से इसका नाम स्केलर क्वांटिटी पड़ा है ओके स्केलर क्वांटिटी मींस दैट द क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड द क्वांटिटीज एसी क्वांटिटीज द क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटीज ओके स्केलर मींस डायरेक्शंस रिक्वायर्ड नहीं है इसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायर्ड नहीं है बट क्या है ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड मतलब नंबर ऑफ अमाउंट कितनी हो रही है वो इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ कितने मार्जिन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है फॉर एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू द एग्जांपल हियर और उससे पहले मैं इसके एग्जांपल्स बोल देता हूं मास है मास मींस वेट है टाइमिंग है डिस्टेंस है स्पीड है टेंपरेचर है वॉल्यूम है एटसेट्रा मतलब ऐसे काफी सारे है सो एनर्जी को भी ले सकते हैं ऐसे बहुत से जो एग्जांपल्स है वो क्या है स्केलर क्वांटिटीज के हैं जिसमें डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड ओके नाउ वी आर विद द वेक्टर क्वांटिटीज the physical quantities that have magnitude as well as direction are called matlab dono hi isme important hai dono hi counting honge scalar quantity mein direction count nahi hota hai matlab direction to ko ignore karne ka hota hai sirf magnitude dekhna hota hai aur yahan par kya hai what vector quantities mein kya hai magnitude as well as direction bahut are important okay dono ko humko dhyan mein lena hai it is called vector quantities like velocity and acceleration डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा देखिए दोनों के बारे में मैं आपको आगे इसकी नेक्स्ट जो डिफाइन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैं इसमें आपको एक दोनों के बारे में दिखाता हूं ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हाय स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी आपने देखा सेट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज इसके अंदर मैंने जस्ट बताया था कि इसके एंड वेक्टर क्वांटिटीज को मैं आगे लेके जा रहा हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ओके सो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने जस्ट बताया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमने देखी जस्ट अभी तो मैंने ये बताया था कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है क्या और क्या मतलब दोनों में क्या चेंजेस है क्या डिफरेंस है वी विल वी विल सी हियर ओके अब डिस्टेंस जो है 
is called a scalar quantity. Okay, मैं ना just अभी बता रहा था scalar quantity में only magnitude is required, not a direction. Okay, scalar quantity के अंदर सिर्फ और सिर्फ magnitude required होता है, उसमें direction की कोई requirement नहीं होती है. Okay, अब vector quantity जो होती है, vector quantity में magnitude as well as direction बहुत आर required है. वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है मैग्नीट्यूड तो रिक्वायर्ड होता ही है साथ में डायरेक्शंस भी रिक्वायर्ड होता है देखते हैं हम लोग क्या है इसमें सो दिस इज द डिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ओके मैं दोनों के एग्जांपल्स लिए हैं और उसके बारे में कुछ मैंने यहां पर डिफाइन मतलब यहां पर उसकी दे दी है ओके सो डिस्टेंस हियर डिस्टेंस का डिफाइन क्या है इट इज द एक्चुअल पाथ डिस्टेंस का मीनिंग क्या है इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट इनिशियल पोजीशन इनिशियल मींस व्हाट इनिशियल मींस द स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि मेरा नाम बिपिन है ठीक है माय नेम इज बिपिन हियर आई एम जस्ट राइटिंग हियर माय नेम बिपिन डी आई पी आई एन ओके सो बिपिन जो है ये मेरा जो फर्स्ट नेम है इसका जो मतलब मेरा नाम का मेरे नेम का जो फर्स्ट नंबर फर्स्ट जो नंबर बल अल्फाबेट है वो क्या होता है कैपिटल आपको भी खुद को पता है कि आपका खुद का नाम जैसा होता है वैसे ही आप इसमें जो फर्स्ट नेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनिशियटिव लाइक दैट जैसे मेरी डॉटर का नाम है एंजल मेरी डॉटर का नाम क्या है एंजल ओके मेरी डॉटर का नाम एंजल है तो एंजल का जो फर्स्ट इनिशियल है वो है ए मेरी डॉटर का नाम जो एंजल है उसकी जो फर्स्ट इनिशियल है ए मतलब फर्स्ट लेटर जो है फर्स्ट जो कैरेक्टर जो है इट इज ए और उसको मैं कैप्स में लिखता हूँ हम लोग हमारे सभी के नेम्स जो होते हैं उसका फर्स्ट लेटर जो होता है हम उसको कैप्स में लिखते हैं व्हाई बिकॉज इट इज अ इनिशियल सो इनिशियल इज द स्टार्टिंग पॉजिशन ओके स्टार्टिंग यही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ओके सो यूर सॉरी फॉर दैट ओके सो डिस्प्लेसमेंट इज वॉट एंड डिस्टेंस इज वॉट डिस्टेंस मीन्स दैट डिस्टेंस जो होता है वो क्या है इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड या फिर ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग की पोजीशन से वो जितना भी एक्चुअल पाथ कवर्ड करेगा जो ऑब्जेक्ट है वो इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस टू द फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था जस्ट आई एम अगेन ड्राइंग हियर Just I am again drawing here. यहाँ पर suppose मान लो मैं यहाँ पे एक road draw कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने car बनाई है. Suppose मान लो ये car की define मतलब car का ये figure है, ठीक है? अभी मैं just rough draw draw कर रहा हूँ. ये car यहाँ से जाके यहाँ पे पूरी घूम के मान लो कि यहाँ से लेके यूँ कहीं गई, ठीक है? ये car ने ऐसे travel path किया है, ठीक है? अब ये car ने शुरुआत य तो ये टोटल जो पाथ है ये ये पॉइंट यहां से जहां से स्टार्ट हुई है मेरा मान लो ये मेरा फ्लैट है यहां पर मेरा घर है ठीक है और यहां पर मेरी कार पार्क है ये मैं कार को लेके कहां से कहां जा रहा हूं यहां से लेके यहां से लेके यूं जा रहा हूं ठीक है सो मैं मेरी कार को लेके मेरे घर से निकला और मेरे घर से मेरी कार को लेके मैंने यहां से यहां तक गया फ्लैट के घर में ठीक है सो यहां पर से मैंने जो कार की ट्रैवलिंग की शुरुआत की इट इज कॉल्ड द इनिशियल पोजीशन ये मेरी क्या थी इनिशियल पोजीशन मींस दैट स्टार्टिंग पोजीशन और यहां से मैं घूमकर पूरा यहां से लेके यहां तक गया और यहां पर पहुंचा मेरे फ्रेंड के घर पे इट इज कॉल्ड द फाइनल पोजीशन उसको क्या बोलते हैं फाइनल पोजीशन बोलते हैं ओके जस्ट अ मिनट आई एम शोइंग यू समथिंग ओके सो यहां पर जो मैं मेरे फ्रेंड फ्रेंड के वहां पर पहुंचा इट इज कॉल्ड द फाइनल पोजीशन ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्टेंस मींस और वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है तो क्या है इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ये तो आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन पता चल गई लेकिन स्केलर में वेक्टर में क्या डिफरेंस है वो अभी तक समझ में नहीं आया देखते हैं ये आप डायग्राम ध्यान से देखोगे और फिर से मैं इस बारे में समझाऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा नाउ वी आर गोइंग टू द डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओके डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ क्या है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट समझना फिर से बता रहा हूं डिस्टेंस का मीनिंग क्या हो रहा है ये जो इनिशियल पोजीशन थी यहां से मैंने कार को स्टार्ट किया मेरे फ्लैट से मेरे घर से यहां से मैंने कार को स्टार्ट करते हुए मैं यहां से घूमते 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 मेरे फ्रेंड के वहां पर क्या पहुंचा 
ठीक है तो ये जो यहां से लेके यहां तक का जो मैं डिस्टेंस पूरा का पूरा जितना भी मैंने जितने भी किलोमीटर मैंने कंप्लीट किए मान लो कि यहां से मेरे फ्रेंड का घर मेरे घर से मेरे फ्रेंड का घर 5 किलोमीटर से तो मैंने ये जो डिस्टेंस तय किया इट इज कॉल्ड ये जितना भी मैंने 5 किलोमीटर का मैंने जो ड्राइविंग किया इट इज कॉल्ड डिस्टेंस ओके बट यहां पर जो है यहां पर डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट भी वो मींस व्हाट इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ ये जो है वो शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट मतलब शॉर्ट कुछ है शॉर्टकट है समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए बिटवीन इनिशियल इनिशियल मतलब शुरुआत की पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन मतलब एंड पोजीशन तक का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लाइक दैट सपोज मान लो कि मैंने मेरी कार को यहां से इनिशियल पोजीशन से शुरू की लेकिन यहां से मेरे फ्लैट से होके यहां पर कोई दूसरा रास्ता भी सीधा जाता होगा मेरे फ्रेंड के होके ठीक है मेरा फ्लैट है और यहां से मेरे फ्रेंड का घर पे मेरे फ्रेंड के घर पे जाने के लिए यहां से एक छोटा सा शॉर्टेस्ट दूसरा रास्ता है एक रास्ता कौन सा था मैं यहां से कार लेके गया और यहां से पूरा घूम के ऐसे ऐसे तक पूरा घूम के यहां से यहां तक गया मेरे फ्रेंड के होम पर तो मुझे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ा इसमें देखिए डायरेक्शन पहले मैंने यूं गया देन मैंने राइट टर्न लिया फिर मैंने यूं टर्न लिया मतलब वापस आया फिर मैंने फिर से लेफ्ट टर्न लिया फिर यूं टर्न लिया मतलब मैंने क्या है काफी सारे टाइम्स डायरेक्शंस को मैंने चेंज किया था एंड अगेन स्केलर क्वांटिटी जो होती है जो डिस्टेंस होता है उसमें डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस को काउंट नहीं करते हैं ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड मतलब टोटल मैंने 5 किलोमीटर्स को अगर मैंने कंप्लीट किया है तो वही मेंशन होता है उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है मतलब उसको ध्यान में नहीं लिया जाता है ओके इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी मतलब टोटल मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया इट इज कॉल्ड डिस्टेंस सो इट इज 5 किलो 5 मीटर्स ओके नाउ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट यहां से अगर मैं शॉर्ट एक वे है शॉर्टकट रहे जहां से शायद कार नहीं जा सकती है मैं सिर्फ बाइक या एक्टिवा लेके जा सकता हूं वहां पे कार नहीं जा सकती है लेकिन वो वे से मैं शॉर्टकट से मैं मेरे फ्रेंड के वहां पर सिर्फ बाइक या कार या सॉरी बाइक या एक्टिवा या मैं बाइसिकल से जा सकता हूं और वो सिर्फ यहां से लेके यहां पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर लगता है कितना लग रहा है ओनली 1 किलोमीटर और वो सीधा ऐसा रास्ता है मतलब शॉर्टकट वे है सो इट इज कॉल्ड जो शॉर्टेस्ट वे हो गया इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट गॉट इट नाउ आपको समझ में आ गया अभी मैं क्या बोल रहा हूं डिस्टेंस इज व्हाट पूरा का पूरा घूम फिर के मतलब कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हो वो नॉट इंपॉर्टेंट ठीक है डायरेक्शन उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने पूरा का पूरा घूम घूम के जितना भी तक डिस्टेंस था मतलब जितना भी किलोमीटर का कवर हम किया इट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट कि जो शॉर्टकट वे है और जो स्ट्रेट लाइन में पहुंचा देती है हमको जहां पर जाना है जहां से शुरू करते हैं जहां से पहुंचना है उस प्लेस तक पहुंचने के लिए जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लाइक दैट हम लोग यहां पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है यहां पर ये एग्जांपल दिया है सपोज ये मेरा घर है या फिर क्या आपका घर है फॉर एन एग्जांपल ठीक है दिस इज योर हाउस ओके यू आर माय स्टूडेंट्स ऑल सो यहां पर सपोज मान लो ये आपका घर है आपके घर से या आपकी स्कूल है ठीक है आपके घर से या आपकी स्कूल है और उसका डिस्टेंस यहां से स्कूल का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर इन स्ट्रेट वे ठीक है आपके घर से आपकी स्कूल जो है वो स्ट्रेट वे में है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है ठीक है तो यहां से आप मान लो कि स्कूल गए स्कूल से यहां पर स्कूल के साइड में एक दूसरा मतलब बीच में स्कूल और घर के बीच में कहीं बीच में कोई रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाओ तो आएगा एक गार्डन है जिसमें प्लेग्राउंड है मतलब वहां पर खेलने की बहुत अच्छी जगह है सो यू आर गोइंग टू द फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू द स्कूल हाउस टू स्कूल मतलब पहले आप घर से निकले और आप स्कूल गए उसमें आपने 3 किलोमीटर कंप्लीट किए देन स्कूल से लेके आप पहुंचे ग्राउंड पे मतलब प्लेग्राउंड पे गार्डन में खेलने के लिए अब स्कूल से जो गार्डन है वो 1 किलोमीटर फार है ठीक है तो मतलब पहले आप कितना किलोमीटर गए 3 किलोमीटर स्कूल पे मतलब घर से निकले घर से आप गए बाइसिकल पे 3 किलोमीटर स्कूल तक पहुंचे एंड स्कूल से लेके आप गार्डन में गए 1 किलोमीटर और आपने मतलब बाइसिकल से गए तो टोटल कितना हुआ 3 प्लस 1 टोटल कितना हुआ 4 यहां पे मैं लिखते ही जा रहा हूं यहां पर कितना है 3 किलोमीटर पहले स्कूल जाने के लिए देन 1 किलोमीटर क्या हुआ आप गार्डन पे पहुंचे मतलब प्लेग्राउंड पे पहुंचे वहां पर खेलने के लिए वो और एक किलोमीटर आपने एक्स्ट्रा किया अब गार्डन से आपकी मम्मी ने मतलब आपका सुबह में आप जब घर से निकले थे तो मम्मी ने बोला था कि बेटा जब स्कूल से आप घर पे आओ तो साथ में मार्केट से फ्रूट्स लेके आना या सब्जी लेके आना ऐसा आपको बोला हो ठीक है तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप स्कूल गए थे सुबह 3 3 किलोमीटर देन 1 किलोमीटर आप गार्डन पे पहुंचे एंड गार्डन से सपोज मान लो मार्केट गए अब
तो यहाँ पर और आपने एक किलोमीटर और डिस्टेंस किया अब टोटल कितना ट्रेवलिंग किया आपने घर से लेके वापिस घर आने तक तो आपने क्या किया सबसे पहले आप घर से गए स्कूल पे थ्री किलोमीटर स्कूल से गए गार्डन में वन किलोमीटर गार्डन से गए मार्केट में टू किलोमीटर एंड टू किलोमीटर बाद मार्केट से सीधा घर पहुंचे एक किलोमीटर टोटल कितना हो गया थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन अदरवाइज वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस थ्री सेवन किलोमीटर टोटल आपने जो ये किया है सेवन किलोमीटर ठीक है दिस इज द सेवन किलोमीटर जो है वो आपने क्या किया टोटल आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया क्या किया आपने ये जो सेवन किलोमीटर है वो सेवन किलोमीटर का आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसमें डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड अगेन आई एम टेलिंग यू जस्ट मैग्नीट्यूड इज आर मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड जो नंबर है जो अमाउंट है वही सिर्फ आपको कैलकुलेट करनी है सो so, यहाँ पर क्या है जितने भी किलोमीटर टोटल काउंट हुए हैं उसका टोटल करना है दिस इज कॉल्ड टाइम डिस्टेंस ओके अगेन आई एम टेलिंग यू देखिए पहले जैसे आप स्ट्रेट लाइन में गए मतलब यहाँ से मान लो आपका घर वेस्ट में है आप ईस्ट की ओर गए ईस्ट से फिर आप साउथ में गए साउथ से फिर आप नॉर्थ में गए नॉर्थ से वापस आप वेस्ट में गए ठीक है मतलब आपने कितने टाइम डायरेक्शन चेंज की फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वेस्ट से शुरू की सपोज मान लो ये वेस्ट आपका घर वेस्ट साइड में स्कूल आपकी ईस्ट में है ये आपका साउथ में और ये आपका नॉर्थ में ठीक है तो क्या हुआ सबसे पहले आप वेस्ट से कहाँ गए ईस्ट में गए ईस्ट से कहाँ गए साउथ में गए साउथ से कहाँ गए नॉर्थ गए और नॉर्थ से कहाँ आए वेस्ट में वापिस आए मतलब इतनी सारी आपने डायरेक्शन चेंज की और टोटल का आपने सेवन किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया ओके दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस मीन दैट स्केलर क्वानिटी अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मींस आपने सपोज मान लो लास्ट में आपने शुरुआत कहां से की ये दिस इज योर हाउस एंड हाउस इज द इनिशियल पॉइंट हाउस इज द इनिशियल पॉइंट एंड मार्केट इज द फाइनल पॉइंट ओके सॉरी मार्केट इज द फाइनल पॉइंट भी हो सकते हैं या फिर आप वापस घर आ रहे हो वो भी आपका फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं क्योंकि आप घर से वापस ना आए हो घर पे आ रहे हो लेकिन सपोज मान लो कि हम लोग यहां पे मार्केट को फाइनल पॉइंट ले लेते हैं ठीक है क्या होगा जीरो ओके इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है जीरो क्यों बिकॉज मैंने यहां पर शुरुआत की थी फ्लैट से मैंने यहां से मैंने शुरुआत की थी और यहां पर इतने घूम फिर कर क्या हो रहा हूं मेरे ही घर पे मैं वापस आ रहा हूं दैट्स व्हाई यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो गॉट इट नाउ सो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट वे और बिटवीन जो लास्ट पोजीशन एंड फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन क्या है मेरा घर जो छोटा नंबर आता है मतलब जो ट्रेवलिंग में जो कम दिखाता है इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट गॉट इट नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट टॉपिक थैंक यू सो मच हाई स्टूडेंट्स और लेक्चर नंबर टू 
जो है उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जस्ट अभी हमने जाना लेकिन उसमें एक छोटा सा टॉपिक जो है वो रह गया है और ये क्वेश्चंस भी आ सकता है दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यू सेकंड लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8 मोशन ओके सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अदरवाइज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है हमको ये लिखना है ठीक है इट इज वेरी मच इजीएस्ट टू गिव मैंने अभी जस्ट एग्जांपल में बताया था मेरे कि मैंने अगर मेरे घर से मेरे फ्रेंड के घर पे जा रहा हूं अगर मैं डायरेक्शन से घूम घूम के जा रहा हूं टोटल अगर मैं 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर से अगर मैं डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कर रहा हूं इट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड जो शॉर्टेस्ट वे से मैं जा रहा हूं तो इट इज कॉल्ड 1 किलोमीटर एंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ओके सो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो मतलब डिस्टेंस कभी भी नेवर बी जीरो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल होता ही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है कभी-कभी नेगेटिव भी होता है एंड क्या होता है जीरो भी होता है सो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है वो हमेशा पॉजिटिव और आगे ही रहता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी होता है क्यों होता है अपने बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी आप इसमें अगर देखोगे तो यहां से वापस अगर आ रहे हैं तो उसमें नेगेटिव भी जाता है ओके एंड इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या है जितना भी टोटल पाथ हमने कवर्ड किया जैसे यहां से मैंने शुरुआत की यहां से लेके पूरा घूम घूम के यहां से लेके यहां तक पहुंचा तो ये मैंने जितना भी टोटल पाथ कवर्ड किया है इट इज कॉल्ड टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड डिस्टेंस और यहां पर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ जितना भी छोटे से छोटा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ जो होता है जो शॉर्टकट होती है मतलब इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन मतलब यहां से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो भी जो शॉर्टेस्ट पाथ था इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ओके सो द डिस्टेंस में क्या होता है टोटल पाथ कवर्ड या फिर टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और यहां पर क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओके ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड क्या होता है डिस्टेंस में डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड पहले मैं यहां से निकला या मतलब वेस्ट से निकला ईस्ट में गया ईस्ट से साउथ गया साउथ से वापस वेस्ट गया सब वेस्ट में नॉर्थ गया नॉर्थ से ईस्ट वापस गया मतलब मैं लेफ्ट टर्न लिया राइट टर्न लिया राइट से लेफ्ट लिया मतलब मुझे कहीं जाना है तो जैसे कि मैंने यहां से कार शुरू की पहले मैं स्ट्रेट पे गया स्ट्रेट से मैंने राइट लिया राइट से यू टर्न मतलब वापस किया फिर राइट किया फिर क्या और स्ट्रेट गया फिर लेफ्ट किया फिर लेफ्ट किया मतलब जितनी बार डायरेक्शंस चेंज करते हैं वो डायरेक्शंस डिस्टेंस में रिक्वायर्ड नहीं रहती है ओनली मैग्नीट्यूड मतलब कितना टोटल ट्रैवलिंग हुआ वो हमको देखना है ओके सो ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ आर रिक्वायर्ड जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होता है और डायरेक्शंस भी रिक्वायर्ड होती है ओके बिकॉज़ ऑफ यहां पर जितना भी शॉर्टेस्ट वे करोगे तो शॉर्टेस्ट वे में और आंसर नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है दैट्स व्हाई पॉजिटिव तो हो ही सकता है लेकिन नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड ओके नाउ आई एम कंप्लीटिंग दिस लेक्चर नंबर 2 ओनली ओके क्योंकि चैप्टर तो अभी कंटिन्यू ही है ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू द लेक्चर नंबर 3 एंड न्यू टॉपिक थैंक यू सो मच